അഗ്നിജ്വാല രചന രാവണന്റെ ചാരു അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ തുടർച്ചയായുള്ള കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം അവൾ ആലോചനയിൽ നിന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു ശബ്ദം കേട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അഗ്നി കാണുന്ന സോഫയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന അവളെയാണ് നീ എന്തിനാ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നാ പോരെ അവളുടെ ഇപ്പോൾ വീഴുമെന്നുള്ള നിൽപ്പ് കണ്ടവൻ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഡോർ ബില്ല് എനിക്ക് പേടിയായിട്ടാ അവൾ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു നിനക്ക് വിക്കലുണ്ടോ നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നാവും പിന്നെ ഈ അഗ്നിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറി നിന്നെ ആരും കൊണ്ടുപോവില്ല അത് നിനക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം അവൾ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ഡോർ ഉറക്കാനായി പോയി അഗ്നി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന ആളായിരുന്നു അവൻ അത് വാങ്ങി ഡോർ അടിച്ച് കവർ ടേബിൾ കൊണ്ടുവെച്ച് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞു ഡേ കാത പറഞ്ഞ് ഉച്ചയായത് അറിഞ്ഞില്ലേ തമ്പുരാട്ടി വാ വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് വിളമ്പി തരാൻ ആരുമില്ല വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്ക് അവൾ പതിയെ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെയറിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അവന് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ അവൻ തടഞ്ഞു ഞാൻ മുന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരുതെന്ന് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് എണീറ്റ് പോവാൻ നോക്ക് എന്നെ ഊട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് സ്വയം എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നി അവളോടായി പറഞ്ഞു അവൾ പേടിച്ച് കൈവലിച്ച് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാനായി തുടങ്ങി എന്തായി നിന്റെ തീരുമാനം പോകുന്നുണ്ടോ അതോട് നിൽക്കണോ ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ സീറ്റ് വന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നിനക്ക് താമസം മാറ്റാം നിന്റെ ആരെങ്കിലും നിനക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാം ഇനി മറിച്ച് പോകണമെന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ നിൽക്കാം എൻ്റെ സ്വഭാവം ഏറെ കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ അതുകൂടെ ആലോചിച്ച് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിന്നെ അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു മറുപടി നീ ഇപ്പോൾ പറയണം അവൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എവിടേക്ക് പോകണമെന്നറിയില്ല പിന്നെ നടക്കാനും പറ്റിയ അവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാറ് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ ബാക്കി പറയാതവൾ നിർത്തി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കവിടെ തന്നെ തുടരാം മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ വരും എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ബാക്കി എനിക്ക് ജോലി കളഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൗരവം ഒട്ടും കുറയാൻ തന്നെ മറുപടി വന്നു പിന്നെ അവിടെ നിശബ്ദം നിറഞ്ഞു അത് ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നി പറഞ്ഞു ഡേ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് പുറത്തു അപ്പോൾ വാതിലടച്ചിട്ട് ഇരുന്നോണം ഞാൻ വന്നിട്ട് തുറന്നാൽ മതി ആ പിന്നെ നിനക്കൊരു പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞാനിങ്ങനെ ഡി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക അത് നിനക്ക് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടോ അവളില്ലെന്നുള്ള അർത്ഥം തലയാട്ടി അവളുടെ ഓരോ പെരുമാറ്റത്തിലും അവനുള്ള പേടി നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയിപ്പം നിനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ എന്നെ തിരുത്താൻ വേണ്ട കേട്ടോ നീ അവൻ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ പോരെ ഉറക്കെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വാക്കുകളുടെ അവിടെ തൊണ്ടിൽ കുടുങ്ങി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ തലയാട്ടിൽ നിർത്തിക്കോളണം എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ കലിയാ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ വായ തുറന്ന് മറുപടി പറയണം കേടുപടി അതൊരു അലസ്യായിരുന്നു കേട്ടു പേടിച്ചുണ്ടവൾ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും മറുപടി ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ആംഗ്യ ഭാഷ കാണിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അവിടെ ഒരു തഞ്ചാവൂർ പോലുള്ള തലയാട്ട് എന്തൊക്കെയോ പിറിവൃത്തോണ്ട് അവൻ കഴിച്ച അപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു എന്റെ ദേവി ആ പോയ സാധനം കടിക്കോ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് വിളിച്ചുള്ള ഒരു അലർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ചെവി കൂടെ അടിച്ചു എന്തൊരു വീതിയാണ് ദേവി എന്തൊക്കെയായാലും ഇന്നലെ കണ്ട അമ്മാരുടെ പോലെ ദുഷ്ടനല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോകണം അധികം ഇയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അവൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കഴിപ്പ് തുടർന്നു കൈയും മുഖവും കഴുകി അവൾ റൂമിൽ പോയി റെഡിയായി വന്നു അവൾ അപ്പോഴേക്കും കഴിച്ചതിന് ടേബിളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു റൂമിൻ്റെ ഡോർ വെക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടും ബ്ലൂ ജീൻസുമാണ് വേഷം ഷർട്ട് ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് മുട്ടുവരെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കയ്യിലൊരു റോളക്സിൻ്റെ വാച്ചുണ്ട് താടിയും മുടിയും വല്ലാതെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അലസമായി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീണ്ട മുടിയഴകൾ കുറച്ച് നെറ്റിയി
അപ്പൊ നീ മറന്നു പോയപ്പോ പാചകം ഒന്നും മറന്നില്ലേ കൊള്ളാലോ അവൻ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇയാളാണോ ദൈവം പുച്ഛം കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും പുച്ഛമാണ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല അന്ന് ഞാൻ നിന്ന ആ വീട്ടിൽ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാനും കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയുന്നതാ അവൾ പറഞ്ഞു അതേതായാലും നന്നായി എന്തായാലും നീ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം വേണ്ടേ പുറത്തു നിന്ന് കഴിച്ചു മടുത്തു പച്ചക്കറി വല്ലതും വാങ്ങാം ബാക്കി സാധനങ്ങൾ അടുക്കളയിലുണ്ട് സീതുള്ളപ്പോ അവനാണ് കുക്കിങ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് നീ വാതിലടിച്ചു ഞാൻ പോവാ അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാറിന്റെ കീ എടുത്ത് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ പോയി ഒരുപാട് സമയമായി അവൾക്കാകെ മുഷിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഒന്ന് കുളിക്കണം തോന്നി കുളിച്ചു മാറാൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച അവൾ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബാൽക്കണി അവൾ കണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ സ്ലൈഡ് ഡോർ ആയിരുന്നു അവൾ അത് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കായലിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അവൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഉണർവ് തോന്നി തിരിച്ചകത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവൾ അവിടെ കൗസിൽ കിടക്കുന്ന അവന്റെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടത് അവൾ അതെടുത്ത് അകത്തേക്ക് നടന്നു തൽക്കാലം കുളിച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടാമെന്ന് കരുതി അവൻ വരുമ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവൾ കുളിക്കാനായി കയറി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി അവിടേത് ബാൽക്കണിയിൽ ഉണക്കാനായി ഇട്ടുകൊണ്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് കയറി സമയം നോക്കിയപ്പോൾ നാലുമണിയായിരുന്നു അടുക്കൾ കയറി തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി ബാൽക്കണി പോയിരുന്നു ചൂടുള്ള ചായ ഊതി കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കാലിലേക്ക് കണ്ടു നട്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അവൾക്ക് അവിടെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളത് അവൾ വല്ലാതെ അലട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒപ്പിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് മാറണം എത്രയ്ക്കായാലും ഇവിടെ അധികം നാൾ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അവളുടെ ചിന്തകൾ പല വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇരുട്ടായത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ നഗരം വീണ്ടും തിരക്കുകളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പല നിറങ്ങളുള്ള വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ സൗണ്ടാണ് സമയം ഇത്രയുമായെന്ന് അവൾ ഓർമ്മിച്ചത് അവൻ തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പതിയെ വേച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് അവൾ ഡോറ് തുറന്നു ഡോർ തുറന്ന് അവളെ കണ്ട് അവൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മുഖത്ത് ദേഷ്യം മിരച്ചു കയറി അവന് ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം കൂടി കണ്ടപ്പോൾ അവൾ സ്വയം ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് ഇത്രയും നേരം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് അവന്റെ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള അവൾ മറന്നുപോയിരുന്നു അവൻ അവൾ അടിപൊളി നോക്കി തന്റെ ട്രാക്ക് പാൻഡും ഒരു ആഷ്കാലർ ബനിയനുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബനിയന്റെ ഉള്ളിൽ അവളെ പോലെ ഒരാൾ കൂടി കയറാം മുടി അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം വീണ്ടും തലയിലെയും കാലിലെയും കെട്ടികൾ അഴിയാറായി നിൽക്കുന്നു തലകുരിച്ച് കുറ്റം ചെയ്ത പോലുള്ള അവിടെ നിൽപ്പേണ്ട അവൻ അവൾക്ക് നേരെ അലറി ഡേ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാടി നീ ഇത് എടുത്തിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ എന്റെ റൂമിൽ കയറിയത് എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നീ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ റൂമിലൊന്നും കയറിയില്ല ഇതവിടെ ബാൽക്കണി കിടന്ന ആകെ മുഷിഞ്ഞപ്പോ വേറെ വേറെ ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് സോ സോറി അവൾ പേടിച്ച് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെ പലതും പലയിടത്തുണ്ടാവുന്നു വെച്ച് അതെല്ലാം എടുത്ത് ചാർത്താൻ നിക്കണ്ട നിക്കണ കോലം കണ്ടില്ലേ പാടത്തോണ്ട് നിർത്ത ഹോ ഇതിനൊക്കെ അവൻ കൈ തലയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി അവൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് നടന്നു ഡേ ഇങ്ങോട്ട് വാ അവന്റെ അലർച്ച കേട്ടപ്പോൾ അവൾ വേഗം ഡോറാറ്റ്സ് മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഷെൽഫ് തുറന്ന് എന്തോ തിരയുകയാണ് ഡോറിന്റെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അവൾ നോക്കി പറഞ്ഞു ഡേ അവിടെ നിൽക്കാൻ അകത്തേക്ക് കയറി വാ ദേ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ് ഉണ്ട് നിന്റെ അളവിനുള്ളതായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന എന്റേത് ഊരി തേച്ച് വരച്ചെഴുതി കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടോളോ ഇടലോ ഉം അവൾ തലയുരുത്താൻ മൂളി അവന്റെ കലിപ്പിച്ചുള്ള നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഓർമ്മ എന്ന പോലെ പറഞ്ഞു ആ കേട്ടു അവൻ അവൾ ഒന്നുകൂടെ കലിപ്പിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങി അവന്റെ റൂമിൽ കയറി ഡോർ വലിച്ചടച്ചു ഈ നിലക്കാണെങ്കിൽ ആ ഡോർ അധികം നാളെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇയാളിത് എന്തൊരു സാധനം ഒന്ന് മയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കൂടെ അറിയില്ല ഇവര് രണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആരുടെയാണോ ഷെൽഫിൽ നിന്നൊരു ലോങ് സ്കേട്ടും ടോപ്പും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ പിരിവിരുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഡ്രസ്സ് മാറി അവന്റെ ഇത് കഴുകി ബാൽക്കി കിട്ടി തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ
അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും കറി എടുത്ത് കഴിച്ചു പ്ലേറ്റ് കഴുകി അവൾ കൊണ്ടുവച്ച പച്ചക്കറി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു കിടക്കാറായി പോകും മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ അവൾ ആ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇപ്പോഴും അത് അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് അവനെ കാണാം കയ്യിലൊരു സിഗരറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിൽ നോക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുഖഭാവം വ്യക്തമല്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അവൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നിട്ടും അവൾ കുറക്കം വരുന്നുണ്ടായില്ല അവന്റെ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞ ചെമ്പൻ മിഴികൾ അവൾക്കൊരു ഉൾഭയം സമ്മാനിച്ചു എന്നിരുന്നാലും മനസ്സിനൊരു സമാധാനമുള്ളത് അവൾ അറിഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സുരക്ഷിതത്വം തന്നെ പൊതി എന്ന് അവൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന പ്രതീതി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് അവൾ കിടന്നു പിന്നെ ഏതോ ഒരു യാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ താൻ സുരക്ഷിതയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഉറക്കം പുൽകി ഇതേ സമയം അഗ്നി ഫോണിലെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി പരിഭവം പറയുകയാണ് എവിടെയാ മോദി എന്തിനാ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതെ എപ്പോഴും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നീ എവിടെയായിരുന്നാലും നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിൻ്റെ പിടച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല മോ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു ഉണ്ടോടാ നീ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയമായ ഇനിയും എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം ഞാൻ ഈ മുഖമൊന്ന് അരികിൽ കാണാൻ നിന്റെ നുണക്കുഴി കവിളിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ ചിരിക്കുന്ന ആ കവിളുകൾ നോക്കി നിറഞ്ഞ കണ്ണോടാവൻ പറഞ്ഞു അത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്ന അഗ്നിയായിരുന്നില്ല അവനപ്പോൾ തീർത്തും മമ്മുവിൻ്റെ മാത്രം അച്ചുവേട്ടനായി മാറിയിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ നെഞ്ചോടി ചേർത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ചവൻ ചാരിയിരുന്നു അപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ സാമീപ്യം മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയം തുടിച്ചിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിലടിച്ചപ്പോൾ അഗ്നി കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു ആലോചനക്കൊടുവിൽ എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് ഫോൺ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നു എടുത്ത് ഓണാക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ അവനതിലേക്ക് നോക്കി വേദനയോട് പുഞ്ചിരിച്ചു ഒന്ന് മൂരി നിവർന്ന് ഗ്ലാസ് ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി സാധാരണ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടെല്ലാം മുടങ്ങി കിടക്കുന്നു ടേബിൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ ഫുഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളാകും അവളുടെ റൂമിന് ഡോർ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിൽ തട്ടുമുട്ടും കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു വൈറ്റ് ലോങ് ടോപ്പും ബ്ലാക്ക് സ്കേർട്ടുമാണ് വേഷം മുടി അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞുനിന്ന് കാര്യമായ എന്തോ പണിയിലാണ് ഡേ ഒന്ന് മാറുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു ഈ അടുത്തൊന്നും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അഗ്നി പറഞ്ഞു സാർ എണീറ്റോ ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു വന്ന് ചായ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം നിന്റെ കാറിന്റെ വേദന അറിയോ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടന്നാൽ മാറില്ല അടങ്ങിയിരിക്കണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജഗിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു അത് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു മടുപ്പാ അതാ ഞാൻ കുളിച്ചു വന്നാൽ മതി ഞാൻ കഴിക്കാനെടുക്കാം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അവളെ തന്നെ നോക്കി നാക്കി പെട്ടെന്ന് അവിടെ പുഞ്ചിരിൽ തെളിഞ്ഞ നുണക്കുഴിയിലേക്ക് നോക്കി നിന്ന് പോയി അത് നോക്കും തോറും അവന് നെഞ്ചിന് എന്തോ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന പോലെ തോന്നി എന്താ സാർ എന്തെങ്കിലും വേണോ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവനെ നോക്കി അവൾ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രഷായിട്ട് വരാം തനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ മനസ്സിലായില്ല അവളെ കാണുമ്പോൾ അമ്മുവിന് ഓർമ്മ വന്നു ആ നുണക്കുഴി കവിളുകൾ ഏയ് തോന്നിയതാവും ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൻ റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് വന്നു അവൾ അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് എല്ലാം കൊണ്ട് ടേബിൾ വെച്ചിരുന്നു അവൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഇല്ലേന്ന് നോക്കി റൂമിലേക്ക് പോയി വിളമ്പി കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമാവില്ലെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ സ്വയം എല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ചു പുട്ടും കടലക്കറിയുമായിരുന്നു എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത സ്വാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അവന് പെട്ടെന്ന് വീടും അമ്മയും ഓർമ്മ വന്നു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി ബാഗും എടുത്ത് ഇറങ്ങി ഡോറടിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് അവൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവൻ പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി ഭക്ഷണം കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി ബാക്കി അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്നെന്താണ് സാർ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാത്ത എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടവേണ്ട എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യുന്നൊക്കെ വീരവാദം മുഴക്കിയിട്ട് മറന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് എന്റെ ഈശ്വര അവൾ ചിന്തിച്ചോട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി തുടങ്ങി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് മടുത്തപ്പോൾ അവൾ കുറെ നേരം ബാൽക്കണിൽ ഇരുന്നു പിന്നെ ടി
ടിടി വേഗം വാ ദേ അഗ്നി സാർ പോകുന്നു ക്യാൻറ്റിലേക്കാണ് തോന്നുന്നു വാ നമുക്കും പോവാം സ്വപ്നു സിസ്റ്റർ ഹേമയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിനക്കിതെന്താ അയാൾ പോണ വഴിയിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കണ നിനക്ക് വല്ല നേർച്ചയുണ്ടോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക എന്നാൽ ഹേമയുടെ ചോദ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്വപ്ന അവിടെ കൈയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻറ്റിയിലേക്ക് ഓടി ഒരു ഊണിന് ഓർഡർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ ടേബിൾ പോയിരുന്നു ഫോണിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി അവനെ തിരഞ്ഞു വന്ന സ്വപ്നയും ഹേമയും കണ്ടില്ല ദേ നിന്റെ അഗ്നി സാർ ആ മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇയാൾ എന്നും അവിടെയാണല്ലോ എട്ടറിയാ പോലെ ഇയാൾ ഇത് എന്തോ ഒന്ന് മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹേമയെ വലിച്ച് അഗ്നിയുടെ പുറകിലായുള്ള ടേബിൾ അവരും ഇരുന്നു ശു അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കായിരുന്നു അതാവുമ്പോൾ ഫേസ് കാണായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ആ ബാക്ക് എങ്കിലും ബാക്ക് താടി കൈ കൊടുത്ത് സ്വപ്നയിരുന്നു നീ അങ്ങനൊരു ബാക്ക് നോക്കിയിരിക്കും ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ വാങ്ങി വരാം അവളുടെ തലയിലൊന്ന് കൊട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹേമ നടന്നു ഹേമ രണ്ടുപേർക്കുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അഗ്നിയും കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എടി ഈ അഗ്നി സാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ പേര് പോലെ തന്നെ എന്തൊരു ചൂടാണ് ഇയാൾക്ക് ആരെയും നോക്കൂടെ ഇല്ല അതെന്താ അങ്ങനെ ചോറിൽ വെറുട്ടിയൊക്കെയാണ് സ്വപ്നം ചോദിച്ചു നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഈ സംശയം തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ ശരിയായി അതെങ്ങനെ സാർ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബട്ട് ഇതാണ് സ്വഭാവം തുടക്കം മുതൽ ഇത് തന്നെയാണ് സ്വഭാവം അധികാരോട് കമ്പനി ഇല്ല രാവിലെ വരിക വൈകുന്നേരം പോവുക ആദ്യക്കും ഒരു ചിരി കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും പേഷ്യൻസിന് ഇയാളെ വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായാൽ പിന്നെ കണ്ണുമുട്ടുന്ന ചീത്ത പറയും ഓ ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം ഹേമ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് തലവടഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ആകെ മാറി എല്ലാവരോടും ചിരിക്കും മുഖത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ചിരിയുണ്ടാവും ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ ഫോൺ നോക്കിയിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇയാൾ നന്നായെന്ന് ഇപ്പത്തെ നാല് മാസമായി ഇതാ പാട് പണ്ടത്തെ കാലം ടെററായി ഹേമ പറഞ്ഞൊക്കെ സ്വപ്നയെ കൂടാതെ അഗ്നിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കഴിപ്പുന്ന് തിരുന്നേറ്റ് കൈ കഴുകി തിരിച്ചു പോയി ക്യാബിൽ നിന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഹേമ സംസാരിച്ച അത്രയും ശരിയാണ് ആദ്യം മുതൽ ആരോടും അടുപ്പമില്ല ആകെയുള്ള സിദ്ധുവാണ് ദേവയോട് പോലും അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമില്ല കുഞ്ഞിലെ മുതൽ എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യമാണ് അമ്മ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്നാൽ ആ ദേഷ്യം കുറച്ചത് പുഞ്ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാ അമ്മുമായിരുന്നു അവൾ വന്നതിന് ശേഷം ജീവിതം വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ നാല് മാസമായി അവൾ എവിടെ നിന്ന് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല ആലോചിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിക്ക് തല വെട്ടിപ്പൊളിന്ന് അവർ തോന്നി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓപ്പിയെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തി അവൻ ബാഗും കാറിന്റെ കീയുമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പാർക്കിങ്ങിലെത്തി കാറിൽ കയറി ഒരു ഇരമ്പലോടെ അഗ്നിയുടെ കാർ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിയുടെ കടന്നുപോയി ഇതേ സമയം നേരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നായിക കാലിനിപ്പോൾ വലിയ വേദനയില്ല ഒരുപാട് ബലം കൊടുക്കാൻ നടക്കാനായി പറ്റുന്നുണ്ട് അവൾ അവിടെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഹാളിലെ എല്ലാ ഇടവും തുടച്ച് പൊടികളഞ്ഞു വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ സീറോ ആണെന്ന് അവൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയ്ക്കായി ഇയാൾ ഈ പൊടിയുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ദേവി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചുകൂടെ ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മര്യാദക്ക് വെച്ചിന് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവളെല്ലാം ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു ഇനി അയാളുടെ മുറി കൂടെ ഉള്ളു വൃത്തിയാക്കണം വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പൂർത്തി അവസാനിക്കും ഇറക്കി വിട്ടാൽ പോകാൻ കൂടെ ഇടല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സുരക്ഷ ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും ആ ഗുഹയിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇന്നലെ ബോധം വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു വെപ്രാളത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൾ മെല്ലെ ഡോറിന് അകത്ത് കയറി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു മുറിയാണ് നടുക്കായ ഒരു കട്ടിൽ സൈഡിലൊരു ടേബിളുണ്ട് അത് ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഭൂമി പോലെ ഉണ്ടല്ല മുറിയിലെല്ലാം വൈറ്റ് കട്ടർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഷെൽഫിന്റെ സൈഡിലെ എന്തോ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു അതൊരു ഗിറ്റാറായിരുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊന്ന് അവിടെ കണ്ണുകൾ വിടുന്നു മെല്ലെ അവൾ അതിന്റെ സ്ട്രിങ്സിലും തൊട്ടു കയ്യിലേക്ക് എന്തോ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ഏറ്റപോലെ അവൾ വിറച്ചു അതെന്തിനാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഹൃദയം അകാരണമായി ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറെ സമയം കൂടെ അവൾ അതിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തോ